ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് എല്ലാ സമയാസമയത്തിന് കഴിച്ച നിനക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളായിരിക്കും ാണ് ുംറ്റില്ലത് <laughs> 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 ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം വിമോചനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നീ ജയിലിൽ പോയി കമ്പിയാണ് നാളെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിനുള്ളിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളെ മുതൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു പുതിയ ലൈഫ് തുടങ്ങാൻ പോവുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ ജീവിതം തന്ന ദൈവമാണ് ഇദ്ദേഹം വരണം എന്താ ധർമ്മസത്രം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെ അങ്ങ് മറന്നു ജയിലിൽ വന്നപ്പോ നീ എന്നെ ഓർത്തു അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികൾക്കൊക്കെ ധർമ്മസത്രം നടത്താൻ പോവാണോ നീ അതേടാ തുടങ്ങുമ്പോ നിന്നെ തന്നെ വിളിച്ച് റിബൺ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ കൊച്ചിയിലുള്ള റൗഡികളുടെ നേതാവ് നീയല്ലേ നിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വിറയ്ക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ട എനിക്ക് ചിരിയാടാ വരുന്നത് 
എന്റെ ചെറുവിരലിന്റെ അത്രയും പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടും അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ വീശിയും പിരിച്ച് ഒരുപാട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു നീ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആണാണെന്നും പറഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നു അവനും ഞാനും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ മേലെ കൈവച്ചു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതും ആ ശിവയെ നേരെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫൈനാൻസ് പ്രോബ്ലം ഫൈനാൻസ് പണം ഞാൻ തരാം പക്ഷെ അത് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അയക്കാനല്ല ശോവപ്പറമ്പിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയാ നീ പണം മുടക്കാനോ അവൻ നിന്നെ എന്താ ആദ്യം എന്റെ പക്കൽ നിന്നും അവൻ സരിത തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അതിനുശേഷം എന്റെ സാമ്രാജ്യം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ അവസാനമായി എന്നെ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു അവൻ അതെയോ നീ ഇനി ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല നീ ഇവിടെ കിട്ടുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ശരീരം ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്ത് അവൻ അവന്റെ വീട്ടില് പിണ്ടം വയ്ക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം തമ്മനെത്തി ഇറങ്ങിക്കോ തമ്മനെത്തിയോ തമ്മനം വേണ്ട നീ നേരെ എം ജി റോഡിലേക്ക് വണ്ടി വിട സാർ തമ്മനം പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എം ജി റോഡിലേക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടോ തനിക്ക് മീറ്ററിനേക്കാളും കാച്ചു തരാനേ താനൊന്ന് പോകാൻ നോക്ക് ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ ഭിക്ഷക്കാരെന്ന് കരുതിയോ സാർ ഒന്ന് ഓട്ടോയുടെ പുറകിലേക്ക് നോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രസവത്തിന് സൗജന്യം എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയും എന്തിന് സർക്കാർ വണ്ടിയിൽ പോലും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചത് സാറ് മീറ്ററിന്റെ കാശ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി ഹലോ ശിവ എനിക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നിരിക്ക ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ വിജയ ഹോസ്പിറ്റൽ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം സാർ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഡെലിവറി ടൈമാ സാർ എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം സാറ് വേറെ ആട്ടോ നോക്ക അളിയോ ഓട്ടോകാരൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് ജോലി കൊണ്ടെന്ന് അവനെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നീ ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ ഓക്കെ അളിയാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ മുത്തിക്കൊല്ലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊല്ലും പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ പഴയാണല്ല ഇന്ന് വിട്ടേക്ക് ഓ പക്ഷേ ഞാൻ വിടില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നിരിക്കുക സാർ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ തീർച്ചയായും മാറ്റൊരു ജീവൻ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോയേ മതിയാവും എന്റെ പുറത്ത് വിടണം സാർ വെറുതെ വിടാനുള്ളടാ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് വാ 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 ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും ഒന്നുകിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ
Oh, oh, oh.